സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വന്ന് ഉയർന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമുക്കൊരുമിച്ച് ഈ രാത്രിയിൽ പതിവ് പോലെ ദൈവചനം ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മെ കൂട്ടി വരുത്തിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വന്ന് ഉയർന്ന എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് തുടരാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പാനായി ആരംഭിച്ച ഒരു വിഷയം തുടർന്ന് ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ആ വലിയ കരുതലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടു അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ സകേലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം ദൈവം ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സകേല ജീവനുള്ള ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിലും ജീവനുള്ള വെയിലും മനുഷ്യരിലും എല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്ന ആ വലിയ ചിന്ത നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർണയത്തിന് വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വെളിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയുടെ പുറത്ത് യാതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അത് വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തതയോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കുരികിലിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു വയലിലെ താമരയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കുരികിൽ ഒന്ന് നിലത്ത് വീണാൽ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് അറിയുന്നു രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ വേദവസ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു രാജ സദൃശ്യവാക്കി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം യഹോവയുടെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് പോലെ ഇരിക്കുന്നു യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് അവനതിനെ തിരിക്കുന്നു നോക്ക് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാര പരിമിതിക്ക് പുറത്ത് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേദവസ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ പോലും തൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻസ് ഓർത്ത് തൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഓർത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ അഭിമാനമൊന്നും തോന്നുകയില്ല കാരണം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടെല്ലാം മാറി മറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കരുതലുമാണ് സകലവും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരുവനെ വിനയത്തോടെ നടത്തുവാൻ ഈ ചിന്ത സഹായിക്കും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നും ദൈവം സ്നേഹവാനാണെന്നും സകലവും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലാണെന്നും അവിടുത്തെ കൺട്രോളിലാണെന്നും ഉള്ളത് ദൈവമക്കൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് നോട്ട് ഓൺലി ഗോഡ് ഈസ് ഓൾ പവർഫുൾ ഹി ഈസ് ഗുഡ് ഹി ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗുഡ് ദൈവം നല്ലവനാണ് നല്ലവനാകുന്ന ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മെ ഭരിക്കും നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ നോക്കി നമ്മുടെ സിയോൻ ഗീതാവലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാട്ടാണ് അനാദിനാഥൻ യേശുവൻ ധനം അന്യനായി ഭൂവിൽ എന്നാൽ ധന്യനായി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സദ എന്തുകൊണ്ടാത് നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പഴയ പാട്ടുപുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാഷൻ അല്ലായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനകത്തെ സ്റ്റാൻസ് അതിനകത്തെ വരികളൊക്കെ വളരെ വളരെ ചിന്തനീയമാണ് അതിലൊരു വ വരി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻസ് ഒരു ചരണം അതിങ്ങനെയാണ് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യത പുലരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കെന്ന് തെളിയുമ്പോൾ വ്യക്തമായി യുക്തമായി കൃപയിൻ കരുതൽ അറിയും ഞാൻ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യത പുലരുമ്പോൾ ദൈവം ചെയ്തതൊക്കെയും ദൈവം ചെയ്ത സക്കലവും 
seemingly evil things seemingly uncomfortable things seemingly uh, painful things jeevathile anganeyulla ella karyangalum adinte ella behind the scenes adinte puragil sarvashaktanaguna nallavanaguna snehavanaguna ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്യന്തികമാകുന്ന നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അന്ന് വ്യക്തമായി യുക്തമായി കൃപയും കരുതൽ അറിയും ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ കരുതലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ദൈവം സകലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കപ്പുറമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല നത്തിങ് നത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഈവൾ തിങ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക ഒന്നുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സകലവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സകലവുമെന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം സകലത്തെയും എന്നല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മളെങ്ങനെ എഫ് എസ് ലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ വായിച്ചത് അതായത് സകലവും എങ്ങനെയാ തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആ ആലോചന പോലെ സകലവും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പം സകലവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സകലവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവ്രിത്തിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും സകലവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം സിറിയയിലൊക്കെ എത്ര പേരെ കൊല്ലുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണോ മനുഷ്യനാത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് അതിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഇത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം വേദപുസ്തം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുവാ ഈ വിൾ അത് ദൈവം ചെയ്യുകയാണോ പാപം ദൈവം ചെയ്യുകയാണോ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് വേദവസം നിശ്ചയമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു വശം കൂടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുവാനാണ് ഞാനിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം സകലതിലും നിവർത്തിക്കുന്നു സകലവും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അല്ലെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യന് തൻ്റെ ചോയ്സസ് മനുഷ്യന് തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യന് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെയാ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ വേദവസം ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവം സകലവും അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ ചെയ്യുന്നു അതിന് യാതൊരു തർക്കമില്ല നമ്മൾ കണ്ടു ആകാശത്തിലും സമുദ്രത്തിലും ജീവനുള്ളവയിലും ജീവനില്ലാത്തവയിലും എല്ലാം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവം ആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുക അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വിശദമായിട്ട് കണ്ടു എന്നാൽ ദൈവം സകലവും ഗോഡ് കോസസ് എവ്രിത്തിങ് എല്ലാ ഈവൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണമാകുന്ന പരമാധികാരം ദൈവത്തിനാണ് അത് വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് ഗോഡ് ഹോൾസ് ഹിം അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളും മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സസിനും ദൈവം അവനെ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരവാദിയാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തൻ്റെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് ആ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്നാൽ അതേസമയം കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ പോകുകയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ എന്താ അയ്യോ ശ്രദ്ധി നിങ്ങൾ അത് ആ രണ്ട് ചിന്തകൾ മനസ്സിലായോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് തൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇത് പിതാവ് നിർണയിച്ചേക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ 
കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ എന്താ അയ്യോ അവന് കഷ്ടം ഒരു ഒരിടത്ത് പറയുന്ന അയ്യോ അവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാം ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പോൾ ഗോഡ് ഹോൾസ് എവ്രി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദ ചോയ്സസ് ഹി ഓർ ഷി മേക്സ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ദൈവം സകലവും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു 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 ഡിവൈൻ ചെസ് പ്ലേയിലെ കരുക്കളല്ല നമ്മൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചെസ് ബോർഡിൽ ഡിവൈൻ ചെസ് പ്ലെയർ ഇരുന്ന് കരുക്കൾ നീക്കുക അവർക്ക് യാതൊരു അങ്ങനല്ല കാര്യം വേദപുസ്തകം രണ്ട് കാര്യം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ദൈവം സകലത്തിൻ്റെ അധികാരിയായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവും അനുവാദവും ദൈവം കോസ് ചെയ്യുകയും ദൈവം അത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതേസമയം മനുഷ്യൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ റിയലാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിന് മനുഷ്യൻ അക്കൗണ്ടബിളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സത്യം ഉള്ളിലോട്ട് കയറത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമാകുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒന്നല്ല വളരെയധികം അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ കാര്യം തെളിയിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിനും ആത്യന്തികമാകുന്ന പരമാധികാരി ദൈവമാണ് അതിന് സംശയമില്ല വേദപുസ്തകം അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അത് അതിൻ്റെ ബ്ലെയിം സി എനിക്കതിനകത്തൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ടൊരു ചെറിയ കരു മാത്രമാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ റോമാലേഖനത്തിൽ അതിന് ഒരു ഒരു വേദഭാഗം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നത് അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ചിലർ ചിലരുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് റോമാലേഖന മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം എന്നാൽ നമ്മുടെ അനീതി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ പ്രസിദ്ധമാക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം എന്ത് പറയും ശിക്ഷ നടത്തുന്ന ദൈവം നീതിയില്ലാത്തവനെന്നോ വല്ല മനസ്സിലായോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നമ്മളെന്തുവാ ദൈവം സകലവും നിർണയിച്ചു ഒടി സകലവും ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്കിയതാ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ എഫ് ഐ സർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അത് മറന്നു പോകരുത് ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും നിർണയിക്കും എനിക്കറിയാം ഇത് ഹെവി സ്റ്റെഫാണ് സന്ധ്യയാണ് ഉറക്കാനുള്ള സ്റ്റെംറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് ഇത് ആബ്സല്യൂട്ടായി വളരെ പരമ വളരെ പരമപ്രധാനമാകുന്ന സത്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി അവിടെ അറവമാലേനത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അവിടുത്തെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഈവൻ ഈവിൾ തിങ്ങും സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒടുവിൽ എൻ്റെ അനീതി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവല്ലോ അങ്ങനെയാണെ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്താ കാര്യം അതുകൊണ്ട് താഴെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശിക്ഷ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനീതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ച ആ ദൈവം ആരാ നീതിയില്ലാത്തവനെന്ന് വരും അതാ പോലീസ് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ആ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മനസ്സിലാകണം അപ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയെന്നോ ഒരു നാളും അരുത് പിന്നെ അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം ഏഴാം വാക്യം ആ അപ്പോൾ മുകളിൽ പറയുകയാണ് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുക അങ്ങനെ അല്ല കാരണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നാളുമല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ദൈവം ലോകത്തെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാര്യം ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സി നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം വിട്ടുപോകരുത് ദൈവം ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ദൈവം സകലത്തിൻ്റെ ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദ ഈവിൾസ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകല ഈവിളിനും അതിന് മുകളിൽ ദൈവം ആരാ പരമാധികാരിയാ ദൈവം അതിൻ്റെ കൺട്രോളിലുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ ഓൺ ദ ത്രോൺ ഓൾവേസ് പക്ഷെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സസ് മനുഷ്യൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ തീരുമാന ശക്തി 
അതിന്മേൽ മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഉത്തരവാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഉത്തരവാദിയ കാരണം അതുകൊണ്ട് പോലൂസ് പറയുന്നത് ദൈവം ഞാൻ മനുഷ്യ അതായത് ദൈവം എങ്ങനെയാ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ലോകത്തെ എങ്ങനെ വിധിക്കും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി യൂതയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂത യൂതായ്ക്ക് വേണേ പറയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ ക്രൂശീകരണം ഇനി ക്രൂശീകരണം നടത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷ നടക്കും അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എന്തോ ഉണ്ടായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വേണേൽ പറയാൻ പറ്റുകയല്ലേ പറ്റുകയല്ല അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ വിധിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുകയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതേസമയം തിരുവഴുത്ത് എന്തോ പറയുന്നു ഒരുവനെന്ത് ചെയ്യും കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതേസമയം തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനെ കുറിച്ചും തിരുവഴുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഇസ് ഇൻ കൺട്രോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവം കണ്ട്രോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഈവൾ ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യത്തിന്മേലും ആരാ അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യില ദൈവത്തിനാ പക്ഷെ എന്ന് കണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സസിന് അവനാണ് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം എൻ്റെ ഭോഷ്കിനാൽ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി അധികം തെളിവായി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ പാവി എന്ന് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നവീന കൃപക്കാരുടെ ഒരു സംഭവം ഇതാ പിന്നെ അത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒടുവിൽ അത് പലൂസ് പറയുന്നത് കൃപ വരികേണ്ടതിന് പാവ അതാ അവരുടെ കാര്യം അപ്പം ഈ പാവമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുവിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആർക്കാ മഹത്വം കിട്ടുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ദൈവമാണ് ഫൈനൽ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ സെയിംഡ് ഓൾവേസ് സെയിംഡ് ഇനി ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒന്നും പാപമല്ല പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ എന്താ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് അകൃപ വരികേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും ചിന്ത എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വേദപുസ്തകം ഈ രണ്ട് സത്യവും ഒരുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ഒന്ന് ദൈവം സകലത്തിൻ്റെയും മീതെ പരമാധികാരിയായി സർവത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായിരിക്കുന്നു തലയിലെ രോമം വീഴുന്നത് വരെയും പിതാവ് അറിയുന്നു ഒരു ആഹാ ഒരു കുരുവി നിലത്തു വീണാൽ പിതാവ് അറിയുന്നു ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സസിന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നു അത് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തിനല്ല പിന്നെ ആർക്കാ മനുഷ്യന ദൈവം സകലത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളാണ് പക്ഷെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഈ വിളിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരവർക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഈ ഒരു സത്യം ഈ രണ്ട് സത്യവും ഒരുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം വേദപുസ്തകം ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഈ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മോറൽ ബീയിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ധാർമ്മിക ജീവികളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആ ആധാർമികമാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ആ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചോയ്സസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഒഴിയുവാൻ പാടില്ല കഴിയുകയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്കൊന്ന് കാണാം യോസഫിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ യോസഫിനെ കുറിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് യോസഫിന് യോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നുന്നതിനെ കുറിച്ച് മുപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ പത് പതിനൊന്നാം വാക്യം പിന്നെ യോസഫിനെ അവൻ്റെ സഹോദരന്മാർ പകച്ചെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് എട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ അവനെ പകച്ചു അവനെ ദ്വേഷിച്ചു 
പകച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് യോസഫിനെതിരെ മുപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ ഇരുപതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സത്യത്തി യോസഫിനെ കൊല്ലാനാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ സ്വപ്നക്കാരൻ വരുന്നു അവനെ നമുക്ക് കൊല്ലാം എന്നിട്ട് അവനെ അവൻ്റെ അവനെ മൃഗം കഴിച്ചു കീറിയെന്ന് ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കൊല്ലാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ അവരുണ്ടായി അതുപോലെ അവനെ ആ പൊട്ടക്കണ്ണത്തിലിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഇസ്മേലിയർക്ക് കച്ചവടക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇല്ലേ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യോസഫിനെതിരെ സംഭവിച്ച ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തതയോടെ ആ ലളിതമാകുന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ആ സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അവസാനം യോസഫ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആ നോക്കുക ജീവരക്ഷയ്ക്കായി അപ്പോൾ യോസഫ് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അയച്ചെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ആ ഈവൻസ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതായത് സഹോദരന്മാർ യോസഫിനെതിരെ ചെയ്ത കാര്യം അത് ദൈവമാണോ ചെയ്തത് അവരാ ചെയ്തത് അവരാ ചെയ്തത് അതുപോലെ അവനെ ഇസ്മേലിയർക്ക് വിറ്റു അവർ നോക്കിയപ്പം അത് അത് ദൈവം അവരോട് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചു അവരെ ആ നിങ്ങൾ അതിലേ പോകുന്നുണ്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടു ആ ആ പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നാച്ചുറലി സാമർഭികമായിട്ട് നൈസർഗികമായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം എഴുതുന്നത് ആ ആ സാധാരണയുള്ള ഓർഡിനറി ഈവൻസ് ആ ഓർഡിനറി ഈവൻസിൽ സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക നോക്കി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതോ പോലെയുള്ള ഓർഡിനറി ലൈഫാണ് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കരുത് വേദപുസ്തക കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തലത്തിലൊന്നും അല്ല അവരാരും ജീവിച്ചത് ഓർഡിനറി ആയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ട് പ്രകൃതിക്കതീതമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചില സന്ദർഭങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ ഉദാഹരണത്തിന് അബ്രഹാമിൻ്റെ സാറയം കാര്യത്തിൽ ദൈവം സ ഓർഡിനറിയലി ആയിട്ടുള്ള ഇടപെടലല്ല അവിടെ അത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാണ് അത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും ഓർഡിനറി ഈവൻസ് സാധാരണ സംഭവങ്ങൾ അതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാർ തന്നിക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈവിളാണ് ഇതെല്ലാം വേദവസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക കാരണം അൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോസഫ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അയച്ചതാകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ അയച്ചെന്ന് യോസഫ് പറയുന്നു എന്നാൽ അൻപതിൻ്റെ ഇരുപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ദോഷം വിചാരിച്ചു ദൈവം എന്നെ അയച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം എന്നെ അയച്ചു കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ദോഷമാ അവർ ദോഷമാ വിചാരിച്ചത് അവരത് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഇനിയും ക്ഷാമം വരാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് കാരണം അവർ അവർക്ക് വേണേ അവരിത് പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതൊന്നും തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ അവർ പറയുക ആ പിന്നെ യോസഫേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആന്നേലുമേ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റി അത് അത് തെറ്റി അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് ദോഷമാ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആ ദോഷത്തിൻ്റെ അത്യന്തികമാകുന്ന കൺട്രോൾ ആരിലാണെന്നാ യോസഫ് പറയുന്നേ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് 
God is in control. Doshangalda Mayalina Mara control. Deyo Ananola Namalis in the Kinada. Doshangaluda Mugalilum Adindayim Paramadhigari Deyamana. In the Gander, Manishan say the Doshangal Doshangal Allah Vaginilla. Adanamalis in the Kinada. Manishan say in the Doshangal Doshangal Tanea. Manishan the choices. Manishan the Thirumanangal. Manishan the Terenya de Pugal. Adan Avantani accountable. Avantani another Nutrevadi. But Shengil, they are the Eno. They even Adinum Paramadhi Ariana Adan Yosef Uda Parayanada Ningal any Kedre and the Edu Dorsham Dorsham About E. 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 Combination of evil deeds. Either Manishan say the Uribad evil deeds in day. Tetai Tulla. Pravartan Engalude, Dusta Pravartan Engalude, or a combination anomaly with a Vaikin. And now, Angani Ulea combination Devam Adene override is either an Ekunamaki Turkuno. And Aladea Same and the Ne Averude Pravartan Engalka, Averude deeds in a Averde Sadigalka, Aver. Responsible, our Uttaravadigala. Either an aver was somebody picking the Dagna, the Nuti and Jas and Gurthan and Padre and Vakitil, Yosef Nekur singing a Vakit, our common by the Yomorale, Aichu, Yosefine, our Dasenai Vitu alone, our Dasenai to Vitu. But shall they you and the Edu? Aichu, they you, my Aichu, a poll, number of Manasala canam, they were thin de purpose. They were in the hither tin de alojena. They were in the aim. They were Avadate Sakeleum Provertikim. They were in the hither tin de alojena. Namla Kadiangala from bar to worse. Locking in a pocondica, but Shengil Origari Manasilakanam. They were in the hither tin de. Ah, Alos and Apole, Ah, Nurna and Bole, Sagelo Madinde, Andetle, Kuanon, Dirikugia, Pachengil, Manushen, Adinutereva, the Aidikim, and Molakarium, Namal Marno Bogar, the Apol, they were in the Wajanum, Ekarium, Valerevic, the Ode, Namle, Patipicino, Stotram Yosef, or another, other Ningal, N. Enkedre, Dorsham Vijay, Super Chengil. They are either any care, a little day, a midan dakitertu, Guna marketertu, Satitile E. Yosef, our road to Parino da in the Kaidium, Yosef Parino Gadi on the Mopatia Matiatile, and the Adam Vakitile, to I can Namkariam, Sunday school participle Astoria, Parino Nam Kata, Vailila, Katikon did in the pom, Ningle de Laden Kate and the Katede, Adena Namaskiri Kino I to Kanto. Our Kakarim Manzilai Satitile Avera Potera and Namlo Sadisho Kerinel E. Kairim Sambavika, the Rikam and Ditan, Pinavenda Sopinathin and the Hagum Yen the Baranyana and the Inode Avenue Kario Kachino Manzala Nundo Avera Kairim Chayin the Averages in the Neretiricha, Satitil Ada Doshamana, what will end the Kiturta? Kunamakiturta Satitil Averat say the Kairium Tane the Yondakika Kunamakiturkia. She number Adnola Benthatile Urikarium Manasila Kenda Papa Yellai Paul and Papa. Doshangal Yellai Porn Dosha. Anamalari Mans the Kadrikir, the Panamalar Kelim or Doshan Jay, they say. I mean, a pinna the Guna Igreja, and the Yan Avenue to other Jay than Kilum, Korapon Dilo. Yen the Parani Retravanam and Iron Gadda. Pabon Dorsum Pareva Pokia the other than Nea. Adin Vera Perun Villa. 
അതിന് അക്കൗണ്ടബിളാ നമ്മൾ അതല്ലെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് ഒരാളെ കുറിച്ചൊരു ദോഷം പറഞ്ഞേച്ച് ഒടുവിൽ ദോഷം പറഞ്ഞത് തന്നെ ചിലപ്പം ഗുണമായിട്ട് വരും ഉടനെ ഈ പരദൂഷണം പറയുന്ന ഒരു ചിന്തിക്കരുത് ആ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നോ 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 യു വിൽ ബി ഹെൽഡ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും സിൻ ഈ സിൻ പാവ എപ്പോഴും പാപം തന്നെയാണ് അതിനെ വില കുറച്ചല്ല വില ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുന്ന ഒരു 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 കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനിൽ ഒത്തിരി കെമിക്കൽസിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനാണല്ലോ നല്ല രോഗസൗഖ്യം തരുന്ന മരുന്നുകൾ അതിനകത്ത് വിഷമുണ്ട് പക്ഷെ ആ അത് എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം എന്തല്ലാതാകുന്നില്ല വിഷമല്ലാതൊന്നും ആകുന്നില്ല അത് വിഷം തന്നെയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ ആ കോമ്പോസിഷൻ അത്യന്തികമായിട്ട് അതെനിക്കെന്തായി തീരുന്നു ഗുണമായി തീരുന്നു എന്നതുപോലെ ഈ കാര്യം പാപം എപ്പോഴും പാപം തന്നെയാണ് എന്തിനേറെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെയും ദോഷങ്ങളെയും ദൈവം അവിടുത്തെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിപ്പാനായി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അതേസമയം ആ പാപവും ദോഷവും ചെയ്തവർ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ കുറ്റക്കാരുമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യവും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനിയും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവശക്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കൃപയുടെ ആ ആ കടാക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് കരുതലിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ മറ്റൊരു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതായത് പിശാജിന് ദൈവം പെർമിഷൻ അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്നു അതുമാത്രമല്ല അത് മുഖാന്തരം ഒത്തിരി ദോഷങ്ങൾ ഈ യോബിന് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നീട് ശബായരും കൽതയരും വന്ന് ഇയോബിൻ്റെ ആടുമാടുകളെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും പതിനഞ്ചാം വാക്യവും പതിനേഴാം വാക്യവും പത്തൊമ്പതാം വാക്യവും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിശാജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിശാജ് നേരിട്ട് ചെയ്തതും അല്ലാതെ ശബയാരിൽ കൂടെയും കൽതയിൽ കൂടെ ചെയ്തതും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യോബ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ യോബ് പറയുന്നത് അയലോക്കാർ വന്ന് എനിക്കെതിരെ കൂടോത്രം ചെയ്തെന്നോ അവൻ്റെ കണ്ണുദോഷം എനിക്ക് പറ്റിയെന്നോ ഇതൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ബന്ധുക്കോസുകാരൊക്കെ അതാ പറയുന്നത് അയലോക്കാരന് കൂടോത്രം ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നും അല്ലെന്നേ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ അത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ വേദപുസ്തകമോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേദപുസ്തകം ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇയോബെന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ എന്താ പറയുന്നത് പിശാജ് ചെയ്തതും ശബായരി ചെയ്തതും കൽതയര് ചെയ്തതും അവൻ്റെ മക്കളെല്ലാം മരിച്ചു പോയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് യോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം യഹോബ തന്നു യഹോവയെടുത്തു ആ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാ യഹോവ തന്നു യഹോവയെടുത്തു യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശബായര് ചെയ്തു കൽതയര് ചെയ്തു പിശാജ് നേരിട്ട് ചെയ്തു അതല്ല ഈ വിള ഭയങ്കര ദോഷങ്ങളാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ അതിനെ മുഴുവനും കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോള് ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന 
ഇയോബ് പറയുന്നത് ഇയോബ് പറയുന്നത് യഹോയുടെ കയ്യിലെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ നിയമകാലത്ത് അതായത് ഒരു പുസ്തകം പോലും സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പുസ്തകമാണെന്ന വേദപഠിതാക്കൾ അവ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു പുസ്തകം പോലും എഴുതാതിരുന്ന കാലത്ത് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ആളില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ യാതൊരു ആ കാര്യങ്ങളും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു പ്രസിഡൻറ്റ് മുക നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യം ഇന്നതാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യോ പറയുക യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സകേല സാക്ഷികളുടെ വലിയൊരു സമൂഹവും എഴുതപ്പെട്ട സമ്പൂർണമാകുന്ന വേദപുസ്തകവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഉള്ളിലുമുള്ള ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പെന്തുപോസുകാരോട് അതിൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാചകന്മാർ വന്നേച്ച് നിൻ്റെ അവരിത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിത് അവനെ പടിയുടെ പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇറക്കി വിടണം ചെയ്തോട്ടെന്ന് പറയണം ചെയ്തോട്ടെന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് പറയണം സ്വർഗസ്ഥനാകുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് വിചാരിക്കാതെ എൻ്റെ തലയിലെ ഒരു രോമം പൊഴിയല്ല പിന്നല്ലേ അത് ചെയ്തോട്ടെ അതില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശുദ്രപ്രയോഗം കാണും മന്ത്രവാദം കാണും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ പക്ഷെ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഉറപ്പ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാകണം ഈ ഉറപ്പുണ്ടായില്ല ചുമ്മാ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന പൈസയും കൊണ്ടും വെറും ഭയങ്കര പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന മനോഭാരവും പിന്നെ അന്നേ ചിലർക്കൊക്കെ അന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിലൊക്കെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരുടെ നമ്പർ ഇത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ലേ പറയുന്നത് ഉള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ പുറത്ത് നിർത്തണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം യോവ എന്നാ പറയുന്നത് യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ യഹോവ തന്നു യഹോവ എടുത്തു പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നിലും യോവ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് ഭോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഈവൾ ദൈവം അനുവദിച്ചു ഈവിളിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷേ ദൈവമല്ല ഈവിളിന് ഉത്തരവാദി അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈവിളിനെ ദൈവം അനുവദിച്ചു ദോഷത്തെ ദൈവം അനുവദിച്ചു ദൈവം അനുവദിച്ചത് കാരണം ദൈവം ആ പെർമിഷൻ കൊടുത്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നിലും ദൈവം എന്തല്ല ദൈവത്തിന് ഇയോബ് പാ അതായത് ഇയോബ് പാ ഇതിലൊന്നിലും ഇയോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് ഭോഷത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമേ ആ അത് ചെയ്തത് അങ്ങ് ആ അവർ ഇന്നത് ചെയ്തു സി പ്ര ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യന്തികമായിട്ട് എഹോവയാ തന്നത് എഹോവയാ എടുത്തത് ശബായര പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് പക്ഷെ യോ പറയാണ് എഹോവയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എടുത്തത് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തെ യോബ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയാ യോബ് പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഒരു ഭക്തനാകുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു 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 മെറ്റൽ സ്മിത്തിൻ്റെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പണി ചെയ്യുന്നവരുടെ ആലയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി ഉപകരണങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഒത്തിരി ഉപകരണങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണമുണ്ട് നേരെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ ഒരു ഗുണോ ഭയങ്കര ഒരു അഗ്ലിയായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഷെയ്പ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ കാണും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ഉപയോഗിക്കും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് 
അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ആ പണി ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കണ്ട ഗുണമില്ലാത്തതും ഒക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് സകലവും അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ നിർണയിച്ച് അതാ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ഈ കാര്യം വളരെ വ്യക്തതയോടെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എസ് യാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എസ് യാവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ എടുക്ക എസ് യാവ് ഐസയ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻ ആ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇപ്പം തരാൻ നമുക്കധികം സമയമില്ല പിന്നീട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ പ്രകാശത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഞാൻ നന്മയും ഉണ്ടാക്കുന്നു തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം പാപം ചെയ്തെന്നോ ദൈവം ഈവിൾ ഉണ്ടാക്കി അതല്ല ഗോഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് എവ്രിത്തിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാതെ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വേദവസത്തിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് തിന്മയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു യഹോവയായ ഞാൻ ഇതൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പരമാധികാരി ഞാനാണ് ഐ ആം ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ അയ്യോ ഇതെന്തൊരു സന്തോഷമാ ദൈവമക്കൾക്ക് തരുന്നതെന്നറിയാമോ ഈവിളിൻ്റെ മുകളിലും സർവശക്തനായി നമ്മൾ അപ്പച്ചാന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ പിതാവാണ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു ആശ്വാസമാ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നത് അതുപോലെ എത്ര നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരായി തീരും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം അച്ചീവ്മെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിനയമുള്ളവരായി തീരും കാരണം ദൈവമാണ് സകേലം കോസിയതെന്നുള്ള ആ ചിന്ത ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ലമറ്റേഷൻസ് വിലാപങ്ങൾ മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അതായത് ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദയുടെ പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ചും കൽതയ രാജാവ് വന്നവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലാപമാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ വിലാപത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രമ്യ അരമ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ വിലാപമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കാതെ ആർ പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു ആഹാ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കാതെ ആർ പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നത് അത്യുന്നതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നന്മയും തിന്മയും പുറപ്പെടുന്നില്ലയോ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കാതെ അല്ലല്ലോ അതല്ലാതെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിനോ ഇത് അവരുടെ ആ പ്രത്യേക ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദയുടെ പ്രവാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവരോട് പറയുക കർത്താവ് കൽപ്പിക്കാതെ അല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കർത്താവിന് അതിനകത്ത് വലിയ ഉദ്ദേശം നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് വലിയ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഈ വിളിനകത്ത് ദൈവം ഒരു വലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അവിടെ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ യഹൂദയുടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കൽതയരുടെ ഊരിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് വാർദ്ധരിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് യഹൂദ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അത് അത് പിന്നീട് യോശുയുടെ പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് നദിക്കക്കരെ പാർത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഈ വിഗ്രഹാരാധന എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവരുടെ ബ്ലഡിൽ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിഗ്രഹാരാധന എപ്പോഴും വിഗ്രഹാരാധന അത് ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം ഒരേ അത്ഭുതം ചെയ്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ചാകുന്നതിന് മുൻപേ മോശയെ കാണാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടക്കാൻ ഒരു ദൈവത്തെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാളക്കുട്ടി എന്ന് വേണ്ട ഇത് ഇവരുടെ ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നായാധിമാരുടെ കാലത്ത് പിന്നെ ആദ്യം ഒരു ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒരു ഉണർവൊക്കെ ഉണ്ടാകും പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഈ ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ എല്ലാം വരും പിന്നെ അന്നേരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവരെ ആ വഴിക്കേ കാണത്തില്ല അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് നമ്മൾ
അവർ ഭയങ്കര ഉത്സാഹത്തോക്കി ഇനി ഞങ്ങളെ ഹോ അല്ലാതെ ആരെയും സേവിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പോയി ബാലിനെയും അസ്തരോത്ത് പ്രതിമകളെയും ഇതിനെയെല്ലാം പോയി സേവിക്കും ഇത് ഇത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പിന്നെ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം വന്നപ്പോഴത്തേന് ചില സ ചില രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ ഇതങ്ങ് അങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു ഒടുവിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദൈവം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു എന്നാ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്നറിയാമോ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടിലോട്ട് ഇവരെ അങ്ങ് അയച്ചു ബാബയിലോട്ട് ബാബയിലോട്ട് അവിടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസിയാവിൻ്റെ പ്ര പ്രവചനത്തിലൊക്കെ ബേൽ വണങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആ മൃഗങ്ങളുടെ കാ കഴുതയുടെ ഒക്കെ പുറത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുക എന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ ചുമക്കുക അവരുടെ ദൈവത്തെ അവർ ചുമക്കുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ നരയ്ക്കുവോളം ഞാൻ നിന്നെ ചുമക്കും എന്നൊക്കെ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ആകട്ടെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബാബേൽ പ്രവാസം തിരിച്ചു വന്ന പിന്നെ ആയുസിൽ അവർ വിഗ്രഹാദ്യാദികളായി തീർന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നതോ ഈവിളായിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ കാര്യം ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവം അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അതിന് ബാബേൽ രാജാവിനെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഹബുക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഹബുക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ ആ ഈ അതായത് ആദ്യം ഹബുക്ക് പറയുന്ന കർത്താവെ ദോഷം കാണാതെ വണ്ണം ആ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതി പറയും ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ ആ ഞാൻ ബാബേൽ രാജാവിനെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അവന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവക്ക് അയ്യോ തന്നെക്കാളും നീതി കെട്ടവനെ കൊണ്ടാണോ കാരണം കമ്പയേർഡ് ടു ഇവരാണ് നീതിയുള്ളത് അവരെ കൊണ്ടാണോ ഇത് ജയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ കരച്ചിലെ ഹബുക്കുക്കിൻ്റെ പ്രവേദനത്തിൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു താല്പര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഈവിൾ തന്നെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവം അതാണ് കർത്താവ് കൽപ്പിക്കാതെ ആർ പറഞ്ഞിട്ടാകുന്നു വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അനേക സ്റ്റോറികൾ ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഉറക്കം വരുന്നെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് നടന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എനിവേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോനാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോനായെ എടുത്ത് സമുദ്രത്തിൽ ഇടുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അത് അവരാ ചെയ്തതെന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യോന തന്നെ പറയുന്നു അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അവരെടുത്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ യോനയുടെ പുസ്തകത്തിൽ യോന പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറയുക അങ്ങനെ സമുദ്രമധ്യയെ ആഴത്തിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ അവരായിട്ടത് എന്നാൽ യോന പറയുകയാണ് അങ്ങിട്ടെന്ന് ദൈവമായിട്ട് എന്ന് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യില ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെടുക ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഈവിളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഈവിൾ മറ്റൊന്നുമല്ല പാപമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ക്രൂശിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈവിൾ ഏറ്റവും വലിയ ഈവിൾ ആ ഈവിളിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവൃത്തി അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്വല പ്രവൃത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവരെല്ലാം ഹെരോദാവ് പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് ജാതികൾ ഇസ്രയേൽ ജനം ഇവരെല്ലാം കൂടി ഈ നഗരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നിച്ചു കൂടി അടുത്തത് പക്ഷെ സംഭവിക്കണമെന്ന് അങ്ങയുടെ കൈയും അങ്ങയുടെ ആലോചനയും മുൻനിയമിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവമേ അവിടുത്തെ ആലോചനയും അവിടുത്തെ കൈയും മുൻ നിയമിച്ചതൊക്കെയും അവർ ചെയ്തു 
പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തതാരാ ഹെരോദാവ് പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് ജാതികൾ ഇസ്രായേൽ ജനവുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തത് അപ്പം മുൻ നിയമിച്ചത് അവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് മുൻ നിയമിച്ചത് അവർ ചെയ്തു ആർ ദേ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് വേദപുസ്തകം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അവരതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ആ ദൈവം തൻ്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താലും യെസ് ആ ആ നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കയ്യാൽ തറപ്പിച്ചു തന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം നിർണയിച്ചതാ ദൈവം മുന്നയിമിച്ചതാ കാര്യം ശരിയാ പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അധർമ്മികളുടെ കയ്യാൽ തറപ്പിച്ചു തന്നു യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുവാൻ അവരെ ദൈവം നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല അവർ സ്വയമായി സ്വയ ഇച്ഛയിൽ സ്വന്ത തീരുമാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാ അവർക്കാ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കാ നിങ്ങളാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥിര നിർണയം അതിൻ്റെ എല്ലാം അതിൻ്റെ നിഗൂഢതകളും അതിൻ്റെ മർമ്മം ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം ഈ രണ്ട് കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഇത് ഹെവി സ്റ്റഫാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ ഇതല്ല അനേക വേദഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫറവോയൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തതേ ഇല്ല ഫറവോയുടെ ഹൃദയം ദൈവം കഠിനമാക്കി എന്നുള്ള ആ വിഷയം ഞാൻ തൊട്ടതേ ഇല്ല സമയമില്ല ഞാനതുകൊണ്ട് പിന്നീട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്കത് അവസരം ലഭിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് നമ്മളെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഗോഡ് യൂസസ് ഓൾ തിങ്സ് ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് പെർപ്പസസ് ആൻഡ് ഈവൻ യൂസസ് ഈവിൾ ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഫോർ അവർ ഗുഡ് അതായത് ദൈവം സകല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശ നിവൃത്തിക്കായിട്ട് ഈവിളായിട്ടുള്ള കാര്യവും അവ അത് അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായിട്ടും നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായിട്ടും ദൈവം ഇവയെ സകലത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചു വന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥിര നിർണയത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിയമത്തിനത്താൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു മനുഷ്യനാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഈ വിള ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഈ വിൾ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ വിൾ അതേറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ഇല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം അവനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആകേണ്ടതിന് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു പാപമാക്കി നാം നമുക്ക് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുവാൻ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടുവാൻ അതുമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ പുത്രനെ ഉയർത്തുവാൻ അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ പാപികളാകുന്ന മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി കൊണ്ടും യേശു കർത്താവിൻ്റെ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൃപയാൽ രക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ആ അതിനെ മഹിമപ്പെടാൻ ഏറ്റവും വലിയ ദോഷങ്ങളെ തന്നെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ഉപയോഗിച്ചു ഇതാ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ദൈവം സകലത്തിൻ്റെയും കണ്ട്രോളാണ് പല കാര്യങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഈ റിയർ വ്യൂ മിററിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മുന്നോട്ട് നോക്കിയൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഗോഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ആ ഡീപ്പർ അഷുറൻസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് നമുക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകേലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടിയ സക്കലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടി വ്യാപരിക്കുകയല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൊലൂസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വീണോ എന്ന് നാം അറിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വീണോ 
നാം അറിയുന്നു എന്താ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒന്ന് ഗോഡ് ഈസ് അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് വി നോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ഈവളും ഏത് ചെറിയ കാര്യം ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്ക് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പിന്നീട് ഭയങ്കര ആത്മീകമാകുന്ന നന്മയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ കാഷ്വലി മെൻഷൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് താല്പര്യം ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം വി നോ പൗലോസ് പറയുന്നു നാം അറിയുന്നു ഗോഡ് വർക്ക്സ് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ദ ഗുഡ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ ആ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പർപ്പസിലേക്ക് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ നന്മ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പതും വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് ആ ആ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് സാൽവേഷൻ അനേകം അവൻ മുന്നറി മുന്ന മുന്നറിഞ്ഞവരെ അനേ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈ അതാ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ അല്ലാതെ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിസ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ചെന്നപ്പം സായിപ്പ് വിസ തന്നതും അതും നന്മയ്ക്കായി അതൊന്നും അല്ല നീ നന്മ ചുമ്മാ അത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ വിസ കിട്ടുക ഒരു നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വേ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല കർത്ത പുത്രൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുൻനിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അതാ നന്മ അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ആ ദൈവം ആ എല്ലാ സമയത്തും സകലതിലും നന്മയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ തന്നെ അപ്പോൾ നിർണയപ്രകാരം നമ്മളെ വിളിച്ചു നിർണയപ്രകാരം നമ്മളെ വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ യോഹനാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലിൻ്റെ പത്തൊൻപതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു നിർണയപ്രകാരം നമ്മളെ വിളിച്ചു നിർണയപ്രകാരം നമ്മളെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് കഴിയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാനായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിപ്പാനായിട്ട് നമ്മെ വിളിച്ചു ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ യോസഫിനെ പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നേരെ ദോഷം വിചാരിച്ചു ദൈവമോ അതിനെ ഗുണമാക്കി തീർത്തു മാത്രമല്ല ദൈ ദൈവമല്ല ആ ദോഷങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദി അതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം മനുഷ്യനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ദോഷങ്ങളെയും ഉപയോഗിപ്പാൻ അവിടുത്തെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ നിർണയം പോലെ ഉപയോഗിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം കർത്താവ് നമ്മെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക് ദയവായി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം